என்றும் தமிழர் வரலாற்றில் இடம் பிடிக்க போகின்ற வரலாற்று நூல் ஒன்று இன்று வெளியிடப்படுகின்ற இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்குவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தமிழர்கள் உலகம் முழுவதும் பரவி வாழ்ந்தாலும் அன்னீபன் ஜஸ்டிஸ் சமநற்ற நீதியாக யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உலகெங்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட போகின்றது என்பது எமக்கு பெருமை இந்த பெருமைமிகு நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இந்த நூலின் நாயகனும் அதன் ஆசிரியரும் இளம் சமூகத்தினரும் சமூக சமூகத்தினரின் சிறந்த வழிகாட்டி மாகிய திரு ராஜ் ராஜரட்னம் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் எனது பார்வையில் எமது மண்ணி மைந்தனாக எமது பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு துடிப்புள்ள இளைஞனாக பேசப்பட்டு கொள்கையை பற்றி மிக்க ஒரு இலட்சியவாதியாக ராஜ் தனது பயணத்தை இங்கிருந்து ஆரம்பித்தார் திரு ராஜ் அவர்களை நான் முதன் முதலில் நியூயோர்க் நகரில் சந்தித்தேன் சுமார் ஒரு மணி தியாலம் அந்த சம்பாஷனை நீடித்தது அந்த ஒரு மணி தியாலத்தில் நான் பல விடயங்களை கற்றுக்கொண்டேன் இவ்வாறு ஒரு பெரும் மனிதர் தமிழர்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டக்கூடிய ஒருவரை சந்தித்தது எனது மகள் எனது மனம் பெரும் பூரிப்படைந்தது திருவாளர் ராஜ் அவர்கள் எமது சமூகத்திற்கான ஒரு குறிகாட்டி பயமற்ற பதட்டமற்ற தெளிவான சிந்தனையுடைய ஒரு தலைவரை உலக மக்கள் மத்தியில் நிமிந்திருக்கும் திரு ராஜ் அவர்களை இன்றைய நிகழ்வில் அன்போடு வரவேற்பதில் தமிழ் சமூகம் பெருமை கொள்கின்றது அவரது துணைவிய ராசா அமைதிக்கும் பொறுமைக்கும் ஊக்க சக்திக்கும் உறைவிடமாக இருந்து ராஜ் அவர்களையும் சமூகத்தை இணைக்கும் பாலமாக இருக்கின்றார் அவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் சமநட்ட நீதி ராஜ் என்ற உயர்ந்த மனிதரை நமக்கு வழிகாட்டியாகவும் இளைய சமூகத்தினருக்கு ஒரு வழிகா வழியாகவும் காட்டி நிற்கின்றது அந்த வழிகளில் பயணிக்க உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைத்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அவர் தலைவர் தன்னுடைய உரையில் கூறிய பொழுது சொன்னார் நெருப்பாற்றை கடக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அந்த ஆற்றை படக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தபடியினால் தான் ராஜ் அவருடைய செல்வத்தில் இருந்து கொடுக்க முடியாததை அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து இது உலக சமூகத்திற்காக அவர் கொடுத்திருக்கின்றார் இது மிகப்பெரிய ராஜ் அவருடைய வாழ்வின் அடித்தளத்தில் இருந்த அனுபவங்களை அப்படியே நமக்கு முன்பாக படைத்திருக்கின்றார் ஆகவே ராஜ் அவர்களை வாழ்த்துகின்றேன் குறிப்பாக அவரது மனைவியை அவருடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நினைத்து வாழ்த்துகின்றோம் பாராட்டுகின்றோம் அவ்வளவு கடினமான விடயம் இலகுவான விடயம் அல்ல அவருடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் ராஜ் சிறையில் இருந்த பொழுது கண்ட அனுபவங்கள் இந்த நூலை வலு சேர்த்திருக்கிறது இந்த சமூகத்திற்கு அது மிகப்பெரிய செய்தியை கொடுக்கிறது ஒரு குடும்பம் எவ்விதமாக பல்வேறு சவால்களை சந்திக்கிறது என்று ராஜ்வர்களையும் அவருடைய மனைவியின் பிள்ளைகளையும் நான் வாழ்த்துகின்றேன் அடுத்ததாக டாக்டர் சத்யமூர்த்தி இந்த நூல் அன்னிவன் ஜஸ்டிஸாக இருந்திருந்தால் நான் உட்பட இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் பல இந்த பொக்கிசத்தை நாம் இழந்திருப்போம் கடினமான ஆங்கிலம் ஆங்கில புத்தகம் வருகிற பொழுது முதலாவது சர்க்கரில் சில பகுதிகளை வாசித்து விட்டு அதை வாசிக்கவே விளங்க இல்லை அவ்வளவு கடினமான ஒரு பகுதி ஆனால் டாக்டர் சத்யமூர்த்தி அவர்கள் இந்த நூலை தமிழில் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்று திட சகற்பம் பூண்டார் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு அதற்காக கடினமாக உழைத்தார் காரணம் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி ஒரு எழுதப்படாத நூல் ஒரு எழுதப்படாத நூல் நாங்கள் நாள்தோறும் படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நூல் அத்தியாயம் அத்தியமாக அத்தியாயமாக தன் வாழ்நாளை சந்திக்கின்ற சாதிக்கின்ற விடயங்களை எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் என்னோடு பாதர் டெனி அவர்களை பொழுது வருகிற பொழுது கேட்டார் பாதர் 
டாக்டர் சத்தியமூர்த்தியை பற்றி ஏதாவது ஆர்டிக்கல் இருக்கா புத்தகம் இருக்காண்டு நான் சொன்னேன் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிற புத்தகம் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவர் புத்தகமாக எழுதப்படுவதற்கு முன்பாகவே எங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் தான் அவருடைய ஒரு அசைவிலும் நாங்கள் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் படிக்கின்றோம் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி ஒரு துணிவுள்ள மனிதனாக இந்த புத்தகத்தை அவர் மொழிபெயர்த்தின் இடத்தில் வெளியிடுகிறார் ஏனென்றால் ராஜ் ராஜரத்னம் அவர்கள் எப்பொழுதும் ஒரு துணிவுள்ள மனிதன் ஒன்றுக்கும் பயப்படாத ஒரு துணிகரமான மனிதன் அந்த நூலை வெளியிடுவதற்கு இன்னும் ஒரு துணிகரமான மனிதன் தேவைப்பட்டார் அதுதான் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவரை நான் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் பாராட்டுகிறேன் மூன்றாவதாக இந்த அன்பின் ஜஸ்டி செல்கின்ற நூலை எங்கள் கரங்களில் செந்தமிழில் தவளவிட்டிருக்கின்ற இரண்டு தமிழ் ஆங்கில மூதறிஞர்கள் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் இரண்டு பேரும் பேரறிஞர் இவர்கள் கிடைத்திருக்காவிட்டால் இந்த நூல் இவ்வளவு தகுதியாக கிடைத்திருக்கார் நாங்கள் அண்மையில் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் உலகம் முழுவதும் தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் புத்தகம் போக போகிறது உலகம் முழுக்கணும் போக போகுது ஆனால் நான் கேட்டேன் கருணாகரன் கவிஞர் கருணாகரனிடம் கேட்டேன் தமிழ்நாட்டுக்கு போகிற பொழுது அங்கே மொழிபெயர்ப்பார்களா இல்லை மலேசியாவுக்கு போகிற பொழுது அங்கு மொழிபெயர்ப்பார்களா இல்லை இந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் உலக முழுக்களும் செல்ல போகிறது யாழ்ப்பாண மொழி நடையில் தூய தமிழ் மொழி நடையில் உலகமெங்கும் இருக்கும் அத்தனை கோடி தமிழர்களும் வாசிக்கத்தக்கதான ஒரு பெரிய கைங்கரியத்தை எங்கள் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய இரண்டு அறிஞர்களும் செய்து முடித்திருக்கிறார்கள் சோபா சார் அவர்களும் பேராய் கபணேசன் அவர்கள் உண்மையில் கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு சீவக சிவா சிந்தாமணியை திருத்தக்கத்தவர் எழுதிய பொழுது அது ஒரு தழுவல் நூல் உங்களுக்கு தெரியும் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து வந்த ஒரு தழுவல் நூல் அதை ஒரு மிக சிறந்த மொழி தமிழ் மொழி தழுவல் நூலாக எல்லாரும் கொண்டாடினார்கள் காரணம் அதனுடைய மொழி நடை அதற்கு பின்பு கனகாலம் அதை பற்றி மொழிநடையை பற்றி நல்ல மொழிநடையை பற்றி பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் இருந்தது அதை பற்றி ஒருத்தர் முறையாடாமல் இருந்தது திரு வே பா சுப்பிரமணியம் இங்க சோபா என்பது போல வே பா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மீட்டனுடைய பாரடைஸ் போல் என்கின்ற நூலை ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் அந்த நூல் மிக சிறந்த மொழி நடை கொண்ட ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டதாக இருந்தது அதற்கு பின்பு ஈழத்தில் முதலாவது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஈழத்தில் முதலாவது தலை தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு அன்னிவன் ஜஸ்டி சமணற்ற நீதியாக வந்திருக்கிறது ஒரு உன்னதமான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு நாங்கள் அவர்கள் இருவரையும் பாராட்டுகின்றோம் இந்த நூலில் சந்தித்தேன் என்று சொன்னேன் சொன்னா இல்லையா சொல்லாம எங்கே நான் இந்த நூலை வாசித்த கொண்டு ராஜின் ஆன்மாவை தரிசித்தேன் நான் சொன்னதல்ல அவருடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் ராஜ் சிறையில் இருந்து விடுதலை பெறுகிற பொழுது அவரை சந்திக்கிறார்கள் அப்பொழுது ராஜ் அப்பாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் அப்பா என்ன ராஜின் மகள் வந்து ஒரு சட்டத்துறை நிபுணர் சும்மா ஒரு ஆடி சட்டத்துறை நிபுணர் அப்பாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் அப்பா நீங்க குற்றமற்றவர் என்பதை நான் முழு மனதா முழு மனதார நம்புகிறேன் அப்பொழுது நான் முன்பு சொன்னது போல ராஜ் அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் கிடைக்க முடியாத பெரிய பொக்கிசத்தை தனக்கு கிடைத்ததாக நினைத்த பொழுது அவர் அந்த இடத்தில் தான் இந்த புத்தகத்தில் எழுதுகிறார் என் கண்கள் துளிர்த்தது நான் அழுதேன் இந்த சமரற்ற நூதி நூலில் ராஜ் நீ சொன்ன எத்தனை போராட்டமும் என்று சொல்லலாம் ராஜ் எந்த இடத்திலும் தான் கலங்கியதாக ஒரு இடத்திலும் எழுதே தன் மகள் தன்னை பார்த்து நீ குற்றமற்றவர் என்று சொன்ன பொழுதுதான் ராஜ் கண் கலங்கினார் அந்த இடத்தில் நான் ராஜவர்களுடைய ஆன்மாவை தரிசித்தேன் நீங்கள் யாரும் நினைக்கக்கூடாது சமனற்ற நூ நீதி என்ற நூல் ராஜ் தன்னை குற்றமற்றவர் என்று நிரூபிப்பதற்காக எழுதி உலகத்தில் கொடுக்கிறார் இல்லை அப்படி ஒரு தேவை இல்லை ஏனென்றால் ராஜினுடைய மகள் சொன்ன பொழுது ராஜினுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வந்த பொழுது நான் உணர்ந்தேன் ராஜ் குற்றமற்ற Suppose Dr. Satyamuthi, who is one of my heroes, 
for the Tyler's work he's uh, done in um, the Northern Province. <laughs> now, let me make one thing clear. For over 60 years, uneven justice has been practiced on the Tamil people in Sri Lanka. So, you have experienced a scale of uneven justice that I can't even begin to uh, understand. And out of the uneven justice that you have fought for 60 years, will come a strong, vibrant, independent economy, and the best is yet to come. So I applaud all of you who left, stayed here, and all of you who came back, like Baskaran and Justice Kumar, to contribute to this country. Now, there's been a lot written about, um, a lot said about uneven justice, but I thought I'll take a few minutes to talk about the lessons I have learned in my life. You know, in Tamil, there's a poem or a verse, Anneyim Pilalam Unneli Thayvam. Your father and your mother are your gods, or in front of gods in this world. And I was fortunate to win the lottery to get the mother and the father I did. Um, the first thing my father taught me was, if you are right, you fight. Don't take a step back. And I watched him, a little boy from Alvai, who was the first from Alvai to go to university, and then climb the corporate ladder to the very highest ladder here in Sri Lanka and all of Asia. I watched him, and he one day he told me, son, I said, you're lucky. He said, no. The harder I work, the luckier I get. So there's no substitute for hard work, right? We I sometimes get um, sad that when people say, oh, the young people don't work as hard as we used to. And if you don't work hard, you're not going to achieve anything. So that's one. <clears throat> Number two, learn from failure. You learn more from failure than you do from success. I fail every day. I can always make more money in the stock market than I actually did. I analyze why didn't I make more money and I learn from that every day, even today. So don't be afraid to fail. In Silicon Valley, less than 20% of the companies that are funded by venture capitalists actually make it and make money for the venture would also say, be entrepreneurial. Try to work for yourself, but before you do that, go and work for a company, learn everything you can, and then come up with an idea that you can uh, build on, build a company, and treat your employees fairly because it's those people who help you get to where you want to go to. When I was arrested in October 2009, of the 150 things I worried about, insider trading was not one of them. I was 100% sure that I was going to win. My lawyers were 100% sure we were going to win. But I had three options. One was to say, okay, I'm guilty, pay a fine, and walk away. The second one was, and I got I had the option, is to point fingers at somebody else and lie. It's called plea bargaining and, um, and also help the government catch a few other people. The third thing, option I had was to fight. I knew that if I fought, everything showed that the sentence you got was at least two to three times what you would do if you didn't fight. But every core of my body, I could not plead for something I didn't, I didn't do. And I was prepared to fight. 
Now, people will perpetrate justice. The injustice will always lose. If you look at Sri Lanka, for 60 years, since 1958, you can argue 56, they did not treat us properly. What happens to when Sri Lanka today? They are bankrupt. They are asking a diaspora like me to come and invest here. Pri Barara, who was my prosecutor, he was a junior prosecutor. Today, he's out of a job. He was fired by the president. And he helped me, but several years later, the courts ruled that the very basis in which he charged me was illegal. Okay? And he can't get a job. It's a mockery in the U.S. justice system. Me, on the other hand, I'm teaching law to some of the most prestigious universities, like Stanford Law School, to the final year students about prosecutorial misconduct and lack of accountability. So, there are two things certain in life, as they say in the U.S. One is taxes. I know many people don't pay taxes, but in the U.S. you have to pay taxes. The other thing is karma. You can't get away from karma. Now, I wrote this book in prison, and the reason I wrote it was many people asked me, you have to tell your story because we want to change the justice system. There's a 98% conviction rate in the United States for people who want to go to trial. The reason I, didn't, I wrote this book is to not say I'm innocent guilty, but to open people's eyes. If you don't take small steps to educate and open people's eyes, when I wrote this book, I had no, I, I had no thought of translating it in Tamil because the target was the U.S. Justice Department. I had to fight the most powerful entity in the whole world, single-handedly. When I met Dr. Satyamurti, after several times, he said, "You should uh, uh, translate this into Tamil because."